El passat mes de novembre, el jutge Manuel García Castellón m'imputava amb 11 persones més per un presumpte delicte de terrorisme en la causa del tsunami democràtic. Una decisió judicial esperpèntica, però alhora intimidatòria, que irromp enmig del procés de tramitació de la llei d'amnistia després de 4 anys d'instrucció d'una causa en la qual mai se m'havia inculpat ni citat. M'acusa de tenir coneixement previ de les manifestacions que es desenvoluparien durant l'entardor del 2019 en resposta a la sentència del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Ves per on? Un periodista que amb antelació té informació sobre mobilitzacions socials, és a dir, que fa la seva feina. Després d'uns mesos d'escalada dialèctica instigada per la cúpula del Poder Judicial, el PP i Vox, només tenia dues alternatives. Asseure'm a declarar davant d'un jutge conxorxat amb l'extrema dreta, amb el perill d'un empresonament arbitrari, o preservar la meva llibertat i l'exercici de la tasca periodística des de l'exterior del país. La meva opció ha estat l'exit. Una decisió difícil i dolorosa, que m'allunya de la gent que m'estimo, de la redacció de la directa i del barri de Sants, però que em dona l'oportunitat de seguir lluitant. La persecució que pateixen a l'estat espanyol centenars de manifestants, càrrecs electes, defensors de drets humans, periodistes o cantants, dibuixa a la perfecció el que es coneix com una causa general per raons polítiques. Una causa contra l'independentisme, però també contra qui exerceix el dret a la protesta o dona veu a les víctimes dels abusos de poder. No m'he traslladat fora de Catalunya per romandre en silenci. Tinc la voluntat d'alçar la veu i passar a l'ofensiva. Les relacions internacionals que hem establert conjuntament amb la resta de companys a l'exili han estat satisfactòries. Cada cop me n'adono més que a l'estat espanyol hem normalitzat violències i discursos que des de l'exterior s'interpreten com a greus vulneracions dels principis bàsics de la democràcia. Per últim, em vull adreçar a tota la gent que lluita per una causa noble, tant sigui des del legítim dret a l'habitatge fins a la defensa de la vida a Palestina. Causes que al llarg dels últims anys he pogut explicar des de les pàgines de la directa. Ara s'han capgirat els papers i em trobo en un rol de protagonisme que no m'agrada, però que assumiré amb orgull. No només per defensar-me, també per provar de canviar el marc punitiu espanyol que posa en perill les persones pel sol fet de pensar diferent. Una abraçada fraternal i mil gràcies pel vostre suport.